non è davvero da escludersi che con il recovery fund, ossia con questa disfatta artatamente presentata in maniera proditoria come eh, vittoria, passi un principio che già eh, si sente circolare da molto tempo e che un passo alla volta viene presentato sempre più come ineludibile. Da prima appariva come impossibile, poi come ammissibile, poi come ragionevole e eh, alla fine diventa inevitabile, secondo il programma della finestra di Overton, con cui appunto l'inaccettabile diviene alla fine inevitabile. Ebbene, sto alludendo al principio della eliminazione del contante. Non è a mio giudizio da escludersi che l'Unione Europea insista eh, sempre più nei prossimi mesi sulla abolizione del contante in Italia. Sappiamo che l'economia italiana vive in larga parte di contante, l'economia italiana sopravvive anzi soprattutto grazie al contante e quindi è già da tempo in atto una campagna reclamizzante costante contro il contante, portata avanti da tutti i principali eh, aedi del nuovo ordine mondiale, segnatamente penso al premier Giallo Fucsia Conte che ha detto di una transizione fair e gentile verso eh, la società senza contanti, lo disse non molto tempo addietro in vero. Bene, ora non è da escludersi che grazie al meccanismo del recovery fund, che è tale per cui ci prestano dei danari, ma noi per poterli usare dobbiamo fare le riforme che essi a Bruxelles ci chiedono, bene, non è da escludersi che ci chiedano appunto l'eliminazione del contante, eh, nobilitando il tutto, more solito, con la lotta contro l'evasione fiscale, ma in realtà l'obiettivo è un altro, se fosse realmente la lotta contro l'evasione fiscale basterebbe colpire in primis i veri grandi evasori, che sono quelli che vadono senza neppure bisogno del contante, sono quelli che pagano 3, il 3% di tasse a norma di leggi, i grandi gruppi e-commerce, i grandi colossi della finanza e dei paradisi fiscali. Il vero motivo è che eliminando il contante ci possono poi eliminare a noi stessi con un click, come già ci eliminano i profili Facebook, ci potranno eliminare anche i eh, conti bancari, saremo sempre più controllati, potranno fare prelievi forzosi senza lasciarci più nulla e soprattutto sapranno sempre dove siamo, con chi siamo, cosa consumiamo e potranno lucrare con i nostri danari. Il contante l'abbiamo noi in tasca sotto il materasso, il danaro digitale ce l'hanno loro nelle loro banche e quindi possono disporre. Non stupiamoci dunque se l'Unione Europea con la nobile insegna della lotta all'evasione fiscale ci imporrà l'abolizione o la limitazione sempre maggiore del contante in vista della sua graduale abolizione.